the British government will not be triggering Article 50 at this stage. Before we do that, we need to determine the kind of relationship we want with the EU. And that is rightly something for the next Prime Minister and their Cabinet to decide. Τα χαρτιά του άνοιξε ο Ντέβιτ Κάμερον στην πρώτη συνεδρίαση τη Βουλή μετά το δημοψήφισμα. Ο υποπαρέτη Βρετανό Πρωθυπουργό ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία τη εξόδου τη χώρα του δεν είναι δική του δουλειά. Ο ηγέτη του εργατικού κόμματο τον κατηγόρησε ότι με το δημοψήφισμα δίχασε τη χώρα. Many people feel disenfranchised and powerless. Especially in parts of the country that have been left behind for far too long. Our country is divided, and the country will thank neither the branches in front of me nor those behind for indulging in internal factioning maneuvering at this time. Ο Κάμερον σήκωσε το γάντι και με αφορμή την οκομοσία μια νέα βουλευτού τη αντιπολίτευση, σχολίασε την αντασία τουλάχιστον 30 στελεχών του εργατικού κόμματο που παρετήθηκαν από τη σκιώδη κυβέρνηση. Η Ραομαδόν δέχτηκε ο Κάμερον και από Σκοτσέζου βουλευτέ. We have no intention whatsoever of seeing Scotland taken out of Europe. Yeah. That would be totally, totally democratically unacceptable. Yeah. Scotland benefits from being in two single markets, the United Kingdom and the European single market. In my view, the best outcome is to try and keep Scotland in both. Κάποιοι βουλευτές από το κόμμα του πάντως ζήτησαν από τον Κάμερον να ξανασκεφτεί την παρέτησή του. I'm sure there are many things I will miss. What on earth will I do to fill my time? But um But the reason for my decision to resign is that the country has made a very clear decision to go in a particular direction. And I really do believe it needs someone uh, fresh leadership, fresh pair of eyes, uh, committed to that path and to getting it right for Britain. And I think that does require change. And that's why I made the decision I did and I've certainly not changed my mind. Να υπάρξει άμεση αντίδραση στην κρίση από τους 27 πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε η Άγγελα Μέρκελ ώστε να μην υπάρξουν και άλλες φυγόκεντρες δυνάμεις στο μέλλον. Αν και εμφανίζεται συγκαταβατική ως προς το χρόνο που θα απαιτήσουν οι διαδικασίες για την έξοδο της Βρετανίας, η καγκελάριος της Γερμανίας τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει επάπειρον. Great Britain needs a certain time to analyze everything and I can understand this. Ωστόσο, ο πρώτη πρωθυπουργό τη Σκωτία έσπευσε να εκφράσει την πρόθεσή τη για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο με ερώτημα την ανεξαρτητοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, δήλωσε ότι το κοινοβούλιο τη Σκωτία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την νομοθεσία για την αποχώρηση τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν που άφησε ανοιχτή την πόρτα των συζητήσεων με τη Σκωτία. You know that President Juncker has a, a very open door, has a busy agenda. He meets many people from all walks of life. Μπροστά στι κατεγιστικέ εξελίξει, ο Βρετανό Πρωθυπουργό δεν είναι ο μόνο που βρίσκεται υπό ασφικτική πίεση. Η πρώτη κυρία τη Βρετανία, Σαμάνθα, φαίνεται ότι άρχισε ξανά το κάπνισμα λόγω άγχου, σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Times. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε κόψει εδώ και πολύ καιρό την κακή αυτή συνήθεια, την οποία ξεκίνησε το βράδυ του δημοψηφίσματος. Ένα ακόμη πλήγμα για τον Κάμερον έρχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον και μάλιστα από την κουνιάδα του. Η Έμιλι Σέφιλντ, αδερφή της σύζυγου του Σαμάνθα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι μετά την επικράτηση του Brexit θα ψηφίζει από εδώ και στο εξή μόνο εργατικού. Ο μόνος λόγος που ψήφισα τους τόρεις ήταν ο Ντέιβιτ, έγραψε στο Twitter η κουνιάδα του Κάμερον.